ক্লাস নাইন টেনের শিক্ষার্থী তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টপিক হচ্ছে ইউনিট থ্রি লেসন সিক্সের পহিলা বৈশাখ নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকে পহিলা বৈশাখে পেসেসের উপর ধারাবাহিক আলোচনা করব আমরা এই পেসেসটাকে ইংলিশ টু বাংলা ট্রান্সলেট করব আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমরা দেখবে আর এই ইউনিট থ্রি এর আরও যে ভিডিওগুলো আছে সেই পেসেসের ভিডিওগুলোর লিংক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো যাই হোক তাহলে চলো শুরু করা যায় আজকে পহিলা বৈশাখ নিয়ে আমাদের এই পেসেসের যা কিছু আলোচনা করা আসে সেটা আমরা ইংলিশ থেকে বাংলা ট্রান্সলেট করি ওকে ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে ইংলিশ থেকে বাংলা ট্রান্সলেট করছি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো বোকাবলির পার্টটা সহ আমাদের আশা রাখি এখানে মেমোরাইজিং হয়ে যাবে তাই জানা যাক যে পহিলা বৈশাখের পেসেসটা আমাদের জন্য কি একটা মেসেজ দিচ্ছে ওকে আমি পড়ছি শুরু করছি লেট স্টার্ট পহিলা বৈশাখ ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ বাংলা নিউ ইয়ার বলা হচ্ছে যে পহিলা বৈশাখ ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অর্থাৎ প্রথম দিন বা বাংলা নিউ ইয়ার এবং বাংলা নববর্ষের সেটা প্রথম দিন দ্য ডে ইজ যে দিনটি এ পাবলিক হলিডে সরকারি ছুটির দিন দিস ডে এই দিনে কি হয় হ্যাজ এ স্পেশাল সিগনিফিকেন্স ফর আস অ্যাজ ইট ফর্মস এ পার্ট অফ বেঙ্গলি কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশন আচ্ছা এটুকুর ভিতর বলা হচ্ছে যে যে এই দিনটি আমাদের জন্য এই দিনটি আমাদের জন্য স্পেশালে অর্থাৎ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে সিগনিফিকেন্স স্পেশাল সিগনিফিকেন্স তাৎপর্য বহন করে ফোরাস আমাদের জন্য অ্যাজ ইট ফর্মস এ পার্ট অফ বেঙ্গলি বলা হচ্ছে যে এই বাঙালিদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অর্থাৎ কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশনালের একটি ঐতিহ্যের অংশ ধারণ করে আসছে পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ বলা হচ্ছে সকল শ্রেণীর যে মানুষ বা লোকেরা ইরেসপেকটিভ অব দিয়ার এথেনিক আইডেন্টিটি এবং কি সেটাও বলা হচ্ছে যে যারা এখানে নির্বিশেষে সেখানে নিতাত্ত্বিক পরিচয় বা ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ রিলিজিয়াস বিলিভস মানে সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের যে মানুষ সেলিব্রেট দ্য ডে উইথ ট্রেডিশনাল ফেস্টিভিটিস অর্থাৎ তাদের এই যে আনন্দ মুখর ঐতিহ্যবাহী যে আনন্দ মুখরতার সাথে দিনটি উদযাপন করে অন দিস ডে দ্য হোল অব বাংলাদেশ ইজ ইন এ ফেস্টিভ মোড বলা হচ্ছে অন দিস ডে মানে সেই বা এই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ মানে সমগ্র বাংলাদেশ হোল অব দ্য হোল অব বাংলাদেশ কি করে সেখানে উৎসব মুখর থাকে সেখানে ফেস্টিপ মোড়ে থাকে দ্য ডে ইন্সপায়ার্স পিপুল টু স্টার্ট লাইফ উইথ রিনিউড হোপস অ্যান্ড ইন্সপায়ারেশন যে এই দিনটা যে মানুষকে তাদের জীবনের যে আশা এবং তাদের অনুপ্রাণিত মানে তাদের আশা এবং উৎসাহের সাথে জীবনটা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে এভরি ইয়ার দ্য ডে ইজ সেলিব্রেটেড ট্রেডিশনালি যে প্রত্যেকটা বছর এই প্রতিটি বছর দিনটি ঐতিহ্যগতভাবে উদযাপন করা হয়ে থাকে ট্রেডিশনালি উদযাপন করা হয়ে থাকে পিপুল ওক অফ আর্লি ইন দ্য মর্নিং হ্যাভ এ বার্থ অ্যান্ড ওয়ার দিয়ার ট্রেডিশনাল ক্লোজেস বলা হচ্ছে যে জনগণ বা লোকজন লোকেরা সব সকালে উঠে গোসল করে এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে যেগুলো তারা খুব আগে থেকেই পরে আসছে এরকম ধরনের পোশাক তারা পরে আসে দ্য ওমেন ওয়ার হোয়াইট শাড়িস উইথ রেড ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড অ্যাডোন দেমসেলফ উইথ কালারফুল শুরিস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স ওয়াইল ম্যান ড্রেস দেমসেলফ উইথ পাঞ্জামাস পাজামাস অ্যান্ড পাঞ্জাবিস আচ্ছা এটুকু ভিতর যা বলা হচ্ছে যে নারী এবং পুরুষের যে এই দিনের যে পোশাকের যে তফাতটা সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে ওমেন ওয়ার যে নারীরা পরে হোয়াইট শাড়ি যে সাদা শাড়ি উইথ রেড বর্ডার্স কিন্তু সাদা শাড়িটা লাল কালারের বর্ডার থাকে এবং অ্যাডোন দেমসেলফ উইথ কালারফুল চুরিস এবং এর সাথে আরও তারা অনেক রঙিন চুরি বা ফুল দিয়ে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে হোয়াইট যখন ম্যান ড্রেস যখন পুরুষরা পরে দেমসেলফ উইথ পান পাজামাস অ্যান্ড পাঞ্জাবি যখন পুরুষেরা পাজামা এবং পাঞ্জাবি পরে ওকে ইটস আ ডে হোয়ান পিপুল লাভ ইটিং ট্রেডিশনাল ফুড যে এই দিনটি বা দিনের এই দিনে সাধারণত এই ট্রেডিশনাল যে খাবারগুলো আছে তারা এই ট্রেডিশনাল খাবারগুলো খুবই তারা পছন্দ করে আমরা জানি যে পয়লা বৈশাখের সময় আমাদের পান্তাবাদ যে ইলিশের একটা ধুম পরে এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে ওকে তারপর দিস ডে দ্য মোস্ট কালারফুল ইভেন্ট ইজ হেলথ ইন ঢাকা বলা হচ্ছে দিনে এই সবচেয়ে বর্ণট উৎসবটি ঢাকায় উদযাপন হয়ে থাকে ওকে আর্লি ইন দ্য মর্নিং পিপুল ইন হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস ফর ইন ফ্রম অল ডিস্ট্রিক্টস টু অ্যাটেন্ড দ্য কালচার ফাংশন অ্যাট রমনা বটমল অর্গানাইজড বাই ছায়ানট আচ্ছা এটুকুর ভিতরে বলা হচ্ছে যে যে ছায়ানট কর্তৃক যে আয়োজিত রমনা বটমলের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা আছে 
সেটা এই সংস্কৃত অনুষ্ঠানে হাজির হতে থাকে চারদিক থেকে লাখো মানুষ সেটা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে অল ডিস্ট্রিক্ট চারদিক থেকে লোকে সমবেত হয় সব লোক খুব সকালে আর্লি ইন দ্য মর্নিং খুব সকালে সমবেত হয় দ্য কালচার দ্য কালচারাল প্রোগ্রামস begins and uh, just with sunrise and the renowned artist the country take part in the program that start with the famous tagore song esho he boishak esho esho ei somosto gaan acha etuku bola hocche je je amader ei joto shomoy je sanskriti onushthan shuru hoy ebong deshe bikkhato shilpe eta onshogrohon kore shekhane ki hoy je famous artist ra shekhane onshogrohon kore ebong এই দেশের বিখ্যাত শিল্পীর অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ঠাকুরের বিখ্যাত গান এসো হে বৈশাখ এসো এসো এ দিয়ে শুরু হয় ওকে আর্টিস্ট অলসো সিং ট্রেডিশনাল ফ্লক সং যে এই শিল্পীরা তাদের যে ঐতিহ্যগত গানগুলো আছে সেগুলো গায় অ্যান্ড ডিসপ্লে ক্লাসিক্যাল ড্যান্স উইথ দ্য রিদম অফ মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট বলা হচ্ছে যে তারা এই বাদ্যযন্ত্রের সুরে সুরে যে শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে পরিবেশন করে থাকে পিপুল অলসো কাম টু জয়েন এ কালারফুল প্রসেশন the biggest carnival of the country organized by the fine arts students of dhaka university je ekhane ei line er bitor bola hocche je je dhaka bishwabidyaloyer lolito kalar je shikkhati ra ayojito deshe sobchete boro brahmoman je bonnadro shobhajatra onshonite lokera ashe ei shei shobhajatrate lokjonra onshonite ashe the procession as usually displays the traditional practice of bengali culture acha ei line er bitor bola hocche je সে যে এই শোভাযাত্রাটি সে যে সাধারণত বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের চর্চাকে প্রদর্শন করে সেটাকে ডিসপ্লে করে ওকে তারপর দেখো দ্য মাস্ক অ্যান্ড রেডস ওন বাই দ্য পিপুল আর সো ফ্যান্স ফ্যাসিনেটিং আচ্ছা এটুকু বলা হচ্ছে যে যে শোভাযাত্রা যে সেটা হয় সেটা লোকেরা যে সব মুকুশ এবং মালা পরে তা খুবই আকর্ষণীয় অফ অ্যান্ড দে সাম্বলাইজ কন্টেম্পোরারি ওয়ারিজ অ্যান্ড অর হ্যাপিনেস ইন দ্য ন্যাশনাল লাইফ আচ্ছা এটুকুর ভিতরে বলা হচ্ছে যে তারা মূলত জাতীয় জীবনের সমসাময়িক দুঃখ বা সুখকে দুঃখ বা সুখকে সেটা ফুটিয়ে তোলে জাতীয় জীবনে ইট অ্যাট্রাক্টস ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ফরেন টুরিস্ট এভরি ইয়ার এবং কি এটা আরেকটা দিক আছে সেটা হচ্ছে যে তারা এই যে জাতীয় জীবনের যে সমসাময়িক দুঃখ বা সুখকে ফুটিয়ে তোলে এটা প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান বিদেশি পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করে তাদের এই প্রতি বছরের এই কাজ কাজটা বিদেশি পর্যটক পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করে ওকে দ্য ডে ইজ অলসো অবজার্ভড অল ওভার দ্য কান্ট্রি যে এই দিনটা সেটা কি হয় যে বিশ্ব জুড়ে বা দেশ জুড়ে দেশ দ্য ডে ইজ অলসো অবজার্ভড বাই দ্য ডে ইজ অলসো অবজার্ভড অল ওভার দ্য কান্ট্রি বলা হচ্ছে দিনটি দেশ জুড়ে উদযাপন হয়ে থাকে ডিফারেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন সেলিব্রেট দ্য ডে উইথ দেয়ার ওন কালচারাল প্রোগ্রাম ওই এই থেকে বলা হচ্ছে যে এই লাইনের টুকু ভিতরে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন সোশ্যাল এবং কালচারাল যে অর্গানাইজেশন আছে সংগঠনগুলো আছে এবং শিক্ষা যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ওন কালচারাল প্রোগ্রামসগুলো নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করে অন দিস ডে এবং এই দিন নিউজ পেপার ব্রিং আউট স্পেশাল সাপ্লিমেন্টস বলা হচ্ছে যে এই দিনে নিউজ পেপারগুলো সংবাদপত্রগুলো বিশেষ কুপত্র প্রকাশ করে থাকে দেয়ার আর অলসো স্পেশাল প্রোগ্রামস অন দ্য রেডিও টেলিভিশন চ্যানেলস বলা হচ্ছে যে এই রেডিও টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা থাকে দ্য সেলিব্রেশন অফ পহেলা বৈশাখ মার্চ এ ডে অফ কালচার ইউনিটি ফোর দ্য হোল ন্যাশন ইরেসপেক্টিভ অফ ক্যাস্ট অ্যান্ড ক্রিট বলা হচ্ছে কোনো এই লাইনের ভিতর বলা হচ্ছে যে এই পহেলা বৈশাখের দিনটি উদযাপন ধর্ম ধর্ম যে বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জাতির সংস্কৃতির একতাকে নির্দেশ করে এখানে কোনো ধর্ম কোনো জাতিকে সেপারেট করছে না তারা সবাই মিলে এই দিনটিকে উদযাপন করে এই পয়লা বৈশাখী দিনটাকে উদযাপন করে এই ছিল পেসেজের মূল ভারটা এটা বাংলা থেকে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলাম যে এই পেসেজটা যদি আমি এখন যদি আমি পরে সারমোটা বলি সেটা হচ্ছে যে পয়লা বৈশাখ সেটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে যারা আমরা এখন ক্লাস নাইন টেনে পড়ি তারা জীবনে কয়েকবার পালন করে ফেলেছি আর এই পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে আমাদের এখানে বাংলাদেশে যে বাঙালিদের যে একটা সংস্কৃতি বা ট্র্যাডিশন যেটা আমাদের কালচারের সাথে কিভাবে মিক্সড হয়ে গেছে 
আচ্ছা এটা এবং কি এটা কীভাবে পালন করা হয় এটা পালন করার মাধ্যমে মানুষ কি ইঙ্গিত বহন করে কি দেয় ইঙ্গি প্রতি বছর তারা এটা থেকে কি শিক্ষা পায় এবং এটা আমাদের এই দেশের কালচারের সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ধর্মের প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষেরই আর এটা আমাদের শুধু যে আমাদের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় বিদেশি বহু পর্যটক এখানে এই এই কালচারটা সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ কারণ ওরা আমাদের দেশে আসছে এই সময়টাতে তো এই ছিল পেসেসের মূল সারমর্মটা আশা রাখি তোমরা এই পেসেসটা যদি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই পেসেসের মূল ভাবটা বুঝে ফেলেছ তো তোমাদের বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো ভালো থেকে সবাই পরবর্তী পেসেসে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে